Mais d'ailleurs, il, il ne cesse pas de, de se taquiner. De, un peu, Nakamura, il a ce, ce caractère où il n'hésite pas à énerver ses adversaires. Euh, Magnus lui répond bien, donc il lui en rend bien. Donc on va voir. E4, j'étais sûr qu'il allait Allez, on va en faire fait, justement voilà. cette partie. L'ouverture est très académique, oui. en fait. Hein. Voilà, il l'a joué euh, plusieurs fois dans ce tournoi. Respect euh, contre la berlinoise Nakamura. D3, sans, prendre, sans jouer les grandes lignes. Oui, d'ailleurs, il répète le même plan, Magnus, fou ceci, comme dans les parties précédentes. Il a battu, euh, il me semble, les Vonaronien assez facilement euh, dans cette structure. Oui. Donc, euh, il, il pense que ça lui réussit bien. C'est un peu une ligue à la mode, euh, Admira, en ce moment. où On en voit beaucoup euh, au, au plus haut niveau. Je me rappelle une partie fantastique aussi du jeune chinois Wayne. Qui, qui a, qui a, qui a Attendez, juste expliquer, parce qu'on avait dit que peut-être euh, Magnus Carlsen allait directement essayer de surprendre Nakamura. Non, il a joué une ouverture très non, académique. En fait, il est parti ouais. sur, des, sur des bases classiques pour essayer de le battre à la régulière, entre guillemets, et euh, essayer d'imprimer sa domination dans son style sur euh, Nakamura. On préfère ce scénario quand même plutôt que quelque chose de, de trop provoquant. On voit qu'il s'est repris, il s'est dit c'est une partie importante. J'ai déjà tout raté jusqu'à jusqu maintenant. Et euh, mais quand même, ce coup fou et trois. Un peu surprenant. Voilà, un peu surprenant parce qu'il il va certainement rocker. Euh, euh, oui, il va faire un grand rock, je pense. Dans, dame 2, dame 2 probablement, ou dame des deux et grand rock. Oui, c'est tout à fait possible. Celui qui a, celui qui a joué un, un, un jeu un peu bizarre, c'est Fabiano Caruana contre Laurent Frécinet, puisqu'il a commencé G4 pour partir à l'abordage du, du rock d'Ikaru Nakamura. Donc G4 afin de placer la dame derrière en G3 et ramener les pièces lourdes pour commencer une attaque massive sur le roi de Nakamura qui aura beaucoup plus de difficultés à ramener ses pièces lourdes, une position encore très équilibrée. Il a quand même fait le, le petit rock, ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant. Et, euh, suggéré. Et, euh, Nakamura va commencer l'offensive aussi, il va attaquer le... Oui, le, parce que là, avec le coup dame D7... Dame euh, D7, dame C5, je ne sais pas. Il doit, il doit stabiliser aussi la position... Euh, un sur, petit tour sur les échiquiers. Sur la partie Wesley So contre Vladimir Kravnik, c'est euh, une partie berlinoise, pas forcément très intéressante, encore dans les sentiers battus. Euh, la partie entre Maxime Vachelagrave et Veselin Topalov, c'était euh, une Sicilienne avec fou B5 échec. Les joueurs ont joué très rapidement avec euh, euh, ce 22 coups et euh, pour seulement une minute euh, dépensée. Petit avantage pour Maxime Vachelagrave. Quant à, euh, à Levon Aronian contre Anish Giri, c'est Anish Giri qui a pris le meilleur pour l'instant sur Levon Aronian avec une supériorité sur les Eldam et un fou diaboliquement bien placé. Et on revient sur la partie Magnus Carlsen contre Nakamura. Oui, c'est une partie vraiment euh, très intéressante où les Blancs vont essayer de préparer le coup G5 pour essayer de tout simplement de mater. Hein, donc, comme le disait JB euh, au début, il, va, il veut quand même un petit peu... Le... Je ne suis pas sûr, Jean-Claude, parce que... Voilà, non, j'ai dit préparer, j'ai dit de préparer Voilà, mais en fait, là, il ne le prépare pas du tout, même, ah parce oui. qu'avec H5, c'est plutôt l'idée pour essayer... De jouer cavalier H4, cavalier F5. Cavalier H4, cavalier, 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 cavalier F5, et en fait, bombarder Ikaru Nakamura sur la colonne G, après un échange fou prend, pion prend, et avoir une ligne ouverte sur le rock de Mais ce n'est pas si facile, pour l'instant, il faut le préparer, il le fait en D4, qui est en prise, si je joue cavalier 2 il va devoir abandonner complètement l'aile dame, donc oui, tout va et d'autant sur... plus que ça donne une case cavalier H8 cavalier très H8, bien jouée pour Nakamura. Il veut revenir en F7 pour éventuellement très bien contrôler la case G5. Euh, Magnus Carlsen qui ne prend pas le chemin de la victoire pour l'instant. Oui, je, je ne suis pas si sûr de ce coup H5. H5. Oui, ça affaiblit trop merci les cases. Merci ouais. de, de, de renforcer <rire> mes convictions. Euh, On va te laisser partir sur une bonne note, Jean-Claude. Merci, merci. <rire> J'aurais préféré qu'elle garde un peu de tension euh, exactement dans cette position. Et il est obligé voilà, de revenir tour D1 pour protéger le, le plan D4 pour pouvoir repartir sur H4. Oui, mais alors, est-ce que son idée, euh, Almira, c'est pas justement de jouer D5 pour chasser le fou du contrôle de F5 et jouer après cavalier H4, cavalier F5 et Peut l'installer durablement Peut-être ce cavalier F5, même si je ne sais pas du tout. Il est possible qu'il veut déstabiliser la position de noir par E5 et après G5. Donc, Avec euh, un sacrifice, oui. jusqu'à maintenant peut-être un sacrifice ah, bah, oui, de pièce. Il va, essayer, il va essayer le tout pour le tout. Oui, c'est une bonne idée d'essayer de pousser D5 aussi. Hein. On voit que les tours sont dans euh, l'attente de savoir ce qu'il faut faire. Peut-être on va mettre le roi en H1 pour doubler si la colonne G s'ouvre, mais plus probablement la tour G peut aussi aller en D2 euh, pour soutenir la poussée du pion. Et Nakamura qui veut transposer, les dames. Oui, échanger les dames et qui veut transposer cette partie euh, dans une finale qui lui sera peut-être favorable à un moment parce que la faiblesse des pions G4, E4 et H5 va se va sentir. Et euh, c'est pas si évident, à mon avis, Magnus va préférer de garder les dames dans cette oui, position. Oui, justement, on la met où la dame En F2 peut-être 
E5, est-ce que le coup E5, il est possible finalement Est-ce qu'il n'est pas en train de calculer comme E5 et après G5 C'est assez curieux. Ah, peut-être même E5, puis on prend oui, et G5, G5 tout de suite. Tout de suite, oui. Mais il y a E prend D4 et intermédiaire. Attention, il y aura peut-être aussi des, peut bon. des sacrifices de qualité, peut-être. E5, à mon avis, il va jouer D prend E5, Dame C5, échec, Roi H2, et une suite possible comme ça. Mais le roi de Alors Magnus on va, est quand on va même aller sur la partie dans les courants d'air. Maxime va chez la grave et Vesselin Topalov. Ici, Maxime a un coup à sa disposition qui est un peu caché. C'est le coup fou H6 qui est un coup très intéressant. D'abord, ça menace maintenant G7, bien sûr. Et sur la prise, une petite finition. Dame 5 échec. Dame 5 échec, roi G8. Et on non. prend le cavalier et on a échangé une pièce. Mais au passage, on a détérioré la position du roc noir. Je pense que Magnus, oui, il a préféré d'échanger les dames. Je l'ai vu sur l'image. La partie continue, mais à mon... Nakamura, il... Mais il a aucun problème. Enfin, il a aucun oui. problème. Peut-être pas. Mais... Contre Carcel, on a toujours un petit on problème. <rire> même quand il n'est pas <rire> en forme, ça c'est clair. Après le coup D5, euh, peut-être qu'après l'échange, E prend D5, Fou prend D5, Cavalier prend D5, C prend D5. Finalement, Magnus Carlsen va obtenir sa case F5. Dans beaucoup de parties dans ce Paris Grand Chester, on voit qu'il a souvent joué pour la case F5 pour ce cavalier. C'est son petit cheval de bataille, justement. Mais... Pas mal, JB. Merci, un petit jeu de mots pour finir. <rire> je, je vois sur les images que Nakamura, il n'est pas du tout sous pression, il se sent bien et euh, il pense que sa position lui offre des chances euh, vraiment d'égalisation. Oui, parce a... Il s'en ouais. fiche, Almira, il a déjà gagné le tournoi. Oui, bah... oui mais quand même, quand même, c'est un, un peu une partie de prestige. Oui, il n'a pas envie de la ah. perdre, il a envie de bien jouer, il essaye. Il y a peut-être, comme le disait Astrid, la place de numéro 1 oui. mondial en jeu en blitz. Certainement. Ce n'est pas sûr que les joueurs soient au courant, mais c'est sans doute le cas. Ouais. Et déjà qu'il l'a clamé haut et fort que c'est un des meilleurs de joueurs de blitz de, de la planète, donc <rire> il va peut-être s'emparer de la place de numéro 1 mondial. Enfin, je pense qu'il n'a aucun problème dans cette position. Avec Lors d'une partie contre Magnus Carlsen, ce qui n'est pas anodin non plus. Hein. Ça va peut-être relancer aussi une certaine rivalité dans le monde des échecs. Et vu que le match pour le titre mondial va se passer aux états unis et euh, je pense que Icaro Nakamura et les joueurs américains vont aussi bénéficier d'une couverture. Euh, les, le jeu d'échecs aux États-Unis euh, sera euh, porté à l'honneur depuis un moment déjà, depuis Bobby Fischer. Et euh, à mon avis, ce aussi, c'est une victoire pour le jeu d'échecs. Et ce, ce, ce match pour la place de numéro mondial, ce sera donc entre, euh, entre Magnus Carlsen, Carlsen et, et, un et, 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 et Sergei Kalekin. Et ça se dispute quand même aux états unis Attention à Nakamura oui, qui est en train de détériorer sa position. C'est vrai que ses pièces sont bien placées, la KOIG 5, la tour F4, mais il a oublié un détail, Nakamura, c'est que la oh, tour de Magnus Carlsen vient d'envahir la 7 rangée, attaquant le pion G7 et attaquant le pion B7. Et sur un coup comme tour F7, Tour 8 échec. Est-ce qu'on peut faire tour F8 La réponse, c'est non, à cause de cavalier E7 échec, roi F7, tour prend, roi prend et cavalier F5. Donc un petit détail G6. qui a peut-être G6. G6, ah. un détail qui a peut-être échappé à Dakar. Et là, on voit sur votre baromètre JB que c'est honneur au blanc. Hein, oui, mais parce que j'ai oui, joué les coups pour de... montrer la variante. C'est pas encore ce qui s'est passé, mais c'est le danger pour euh, Ikaru Nakamura si. Euh, et il n'a pas suivi ce qui, ce qui pouvait arriver. Oui, le baromètre oui, mais... est revenu normal. Oui. En fait, il y a eu exactement la même variante que tu as montrée, sauf il y a eu roi H7. H7. Oui, mais c'est tout aussi grave, puisqu'après le coup, cavalier H4, H4, cavalier G6, H4, le mat est imparable. Ouais. Donc il est probable que Magnus le joue. Il le joue, cavalier H4, et il n'y a plus rien à faire pour Nakamura qui va perdre cette partie. Euh, avec Incroyable style, À chaque fois qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire, ouais. qu'il est hors... JB, si tu peux <rire> montrer le mat, peut-être oh, oui, ne... oh, Je pense que Magnus va ouais. le montrer tout seul. D'accord. <rire> Je le montre si Nakamura abandonne. Et Nakamura, ah, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut oui, voir euh... Oui, on a les images sur notre écran et il se dit c'est pas possible. Jusqu'au bout, c'est incroyable. Il a, il a réussi à lui gâcher la victoire euh, mmh. par une énième, oh, ouais. énième défaite infligée. Oui, il doit se dire c'est pas possible. Et tu parlais d'humiliation euh, ouais. JB, c'est pas on n'en est pas loin hein, quand même sur cette partie. À certains sens, le mot est peut-être fort, mais c'est vrai que quand la défaite est systématique pour un joueur contre un autre, ça commence à devenir voilà, pesant. Il regarde, il regarde le plafond. Il n'a pas envie d'abandonner, il sait, il sait ce qui va se passer. Il, il est... se sent bien sur la scène. Plus que 45 secondes, il va falloir prendre une décision quand même pour Nakamura, mais il n'y a pas de décision euh, à prendre. Vois pas. Sur Cavalier D6, il y a Tour D8 qui Cavalier suit. Cavalier D6, Tour oui. D8, on bouge la tour, oui, on, on attaque on le Cavalier et on... On a une menace sur le Cavalier et toujours cette même menace de mat, donc on va rester quelques instants. Cavalier D6, jouer Tour D8. Tour C7, mais voilà, il a perdu une pièce et donc euh, 
Ça ne fait que retarder le mat en plus, mais il a une pièce de retard. Voilà, et il 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 a voilà. il Incroyable victoire de Magnus Carlsen qui garde son rang de numéro 1. Il ne partira pas de Paris euh, sans son, sa domination mondiale. Il part sans le trophée, mais il conserve son titre de numéro 1 mondial. C'était vraiment euh, une dernière partie euh, Très excitante et palpitante. On a senti cette pression sur les deux joueurs qui a changé de camp d'ailleurs au fur et à mesure de la partie. Oui, quelque part, euh, on peut tout dire sur Magnus, mais il donne toujours le tout. maximum. Non, le maximum, mmh. même s'il a des petits coups de mou, même s'il y a des parties, où on dit comment ce n'est pas digne du champion du monde, mais finalement, il a tout essayé. On ne s'appelle ouais. pas Magnus pour rien. Et Maxi Vachelagrave qui joue une finale contre Veseline Topalov avec un pion de retard, mais avec des fous de couleur opposée. Donc, euh, les fous de couleur opposée. Euh, accentue les chances de nul, de même nul. avec du matériel de retard. Et c'est probablement ce qui va arriver dans quelques coups. Le, les deux joueurs sont en train de se neutraliser dans la partie entre Fabiano Caruana et Laurent Frissinet. Avantage pour Caruana qui a un pion extrêmement dangereux en C6. Deux cases de la promotion. Oula, et Roi. Oui, c'est une F7, position. F7, visiblement. Terminé entre Wesley So et euh, Vladimir ouais. Kramnik avec la victoire de Wesley So contre oh Kramnik. Encore une il défaite. enfonce le clou. Il a maté. On va voir la position finale. Encore une, encore un, une énormité oubliée par euh, Vladimir Kramnik qui ici, il, fait mater sur il ne pouvait plus rien faire ouais. à part cavalier C7 pour empêcher le mat. Mais il a continué à pousser son pion et, et il a pris donc subi aussi. un mat en oh un non. coup cavalier. E6, échec et mat. Oh non. Voilà, euh, je crois que Vladimir Kramnik est très content que le tournoi s'arrête. Oui, ouais. C'est un coup de figure, c'est un cas de figure absolument incroyable de le voir non, le mat sur l'échec dans une partie de l'ancien champion du monde. C'est absolument incroyable. Ouais, c'est perdu non, pour Laurent Fressiné contre là. Caruana. Le on va passer maintenant à la partie entre Lévon Arognon le... et Anish Giri. Partie toujours très équilibrée avec peu de temps pour les deux joueurs. 54 secondes pour Lévon Arognon et 25 pour Anish Giri. Ah, C'est fini, ah, fini à l'instant par un échec perpétuel, euh, donc nul entre les deux joueurs, alors que l'arbitre cherche le résultat. Voilà, donc match nul. C'est confirmé et on va maintenant terminer la dernière partie de ce Paris Grand Chess Tour avec Maxime Vachelagrave contre Veseline Topalov. Une partie qui Merci. présente assez peu d'intérêt tant euh, les chances de nul sont grandes. Ce sera euh, oui, voilà. match voilà. nul. Euh, Ils vont également se serrer la main. Voilà, et c'est fini, c'est terminé. Les joueurs ont le sourire, on peut les applaudir. C'est ce que fait le, fort, le public. Ouais. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'ils nous ont offert pendant 4 jours. Alors vous voyez que sur scène, ils sont quasiment tous là, sauf le grand vainqueur. Pourquoi Parce qu'il est avec nous, euh, Ikaru Nakamura, qui euh, nous rejoint à l'instant. Hello, thank you very much for coming to see us. And first of all, congratulations. Ah, thank you. you must be so proud. Yeah, I'm, I'm pretty happy with, uh, with how, how things went today. I was expecting it to be a little bit closer. I thought there might be more drama, but it was very nice yes. to, have, to have won. Ikaru Nakamura, any of it. Qui, qui dit uh, un translate in the same time, et qui est évidemment très heureux de sa victoire ici, qu'il espérait que ce soit peut-être un petit peu plus serré, qu'il y ait un peu plus de dramaturgie vers la fin de la journée. Mais finalement, c'était peut-être plus confortable pour lui d'avoir un petit peu d'écart. Les experts, ne vous privez pas, vous avez la chance d'avoir le grand champion pour poser les questions. Il est tout à vous, tout à vous également. Hein. How do you feel? Are you uh, released? I feel pretty good. I mean, okay, the, the last oh, yeah. game was a little bit hard to focus, but otherwise it was, uh, it was quite good. So I, I think uh, today at least uh, I played well at the sec in the second half of the day, and that's, that's what mattered. C'est difficile bien sûr de se concentrer euh, parce que c'est très long, et il a mieux joué dans la deuxième partie de la journée, ça a été plus difficile au début. Ikaru, and uh, that's the thing which like the French audience wanted to know uh, during the tournament. Do you think that the presence of your girlfriend for quite a while uh, at the chess tournament helps you? Question d'Almira pour savoir. Euh, une... Elle dit que c'est le public français qui veut savoir la présence de sa petite amie à Paris. Est-ce que ça l'a aidé à être apaisée et à bien jouer? Yeah, I think uh, in, in, in Blitz and Rapid it's helpful. I think in classical chess. Uh... It's, it can either be, a, be helpful or it can be a distraction. I mean, it depends what you want to make of it. But for Rapid and Blitz, for sure, I think it's, it's quite nice to have a lot of uh, support from, from fellow family members or a girlfriend or wife. It's plutôt une bonne chose d'être réconforté par une présence amoureuse. Et je vais poser la question parce qu'Almira a été très sensible au fait que Ikaru Nakamura accompagne sa petite amie à la Tour Eiffel. You went with your girlfriend at the Eiffel Tower, which Almira found very romantic. Was it helpful for you to win today? Uh, yeah, I think if I hadn't won today, it would be very disappointing because pretty much from the first day on, I was in, in the lead or tied for the lead. So if I hadn't won today, it would have been extremely disappointing. So I'm, I'm very happy that things worked out. Si la traduction simultanée ou 
Bon, bon, et c'était effectivement une bonne chose d'aller visiter la Tour Eiffel avec sa petite amie. On a eu l'impression que Ikaru Nakamura a quand même dominé. C'est pas une surprise s'il s'impose à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord, les experts, avec ça Oui, on est tout à fait d'accord. Oui, victoire méritée. Oui. We had the, this, the feeling that uh, you were overwhelming during all the tournament. Is you were uh, dominating the yeah. event. Yes. Yeah, I think uh, it's probably I, sh I should have won by a bigger margin. I think yesterday's last round game uh, made it a lot more stressful today. I think if I hadn't lost that game, I mean, most likely I would have won the tournament without any drama. But by, because I lost that game yesterday against Magnus in the last round, uh, it made it quite difficult today. Um, but in, especially in, from rounds four, il est très heureux évidemment d'avoir gagné, il est plutôt satisfait de son jeu, même s'il si y a un, une petite ombre au tableau, c'est le match hier soir dont on vous a tant parlé, le dernier match du samedi soir, cette finale, cette demi-finale face à Magnus Carlsen, remportée par le Norvégien, ce qui aurait permis en cas de victoire à Ikaru Nakamura de prendre de l'avance, mais ça n'a pas été le cas, ce qui a rendu cette journée un petit peu plus intense et dramatique pour lui, même si évidemment c'est une victoire au bout. Uh, you said a long time ago that you were the only one able to win over Magnus. Do you still uh, think it's uh, right? It's um, well, it depends what you're talking about. If you're talking rapid and blitz, I mean, I, I think, I, think I've, I have the best chances besides maybe Maxime. I think Maxime also uh, is, is, is rather yeah. underrated. Everyone thinks of me as being the best blitz and, and rapid player, and I think I'm definitely up there uh, with Magnus as well, but I think Maxime is also extremely strong. So I, I would say that, I mean, I think <rire> J'ai posé la question parce qu'on a dit qu'Ikaru Nakamura avait déclaré qu'il était le seul capable de battre Magnus Carlsen et il dit qu'effectivement il a des chances mais que le français Maxime Vachier-Lagrave a autant de chances que lui, en tout cas ce qui est pour des parties blitz et rapides qu'il a des chances mais autant que le français Maxime. Uh, and I wanted to ask you, Hikaru, because uh, during the tournament, we also were talking about the uh, physical endurance the chess players they have to face, and uh, the, the tournament, chess tournaments are very tough. So what do you do for your physical preparation? Um, well, for this tournament, I didn't actually do anything, uh, to be fair. I was fairly lazy before the event. But, but, um, but, but normally before classical events, uh, I, I like to play tennis quite a bit. Tennis um, and, and swimming or running, those are the main things that I focus on. Thank you very much. Congratulations for your win. We can let you go uh, to get your trophy. We're very okay. proud of you. Thank you very much. And we are going to receive the French players in a few seconds. Merci beaucoup, Icaro Nakamura. Félicitations pour votre victoire. Et on va nous accueillir dans quelques instants d'autres héros de ce Paris Grand Chess Tour qui étaient les deux joueurs français présents dans ce plateau exceptionnellement élevé du Paris Grand Chess Tour. Thank you very much. C'est sympa de la part du vainqueur de venir nous voir et d'être... Ça rend les joueurs d'échecs très humains, ils sont normaux en fait. <rire>